Ja, hallo zusammen, wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Ja, ich nehme euch mal mit, ich bin halt direkt beim Vergolden von diesen Edelstahlhülsen, die habe ich auch schon öfters gefilmt, habe ich auch immer große Aufträge. Da läuft hier einiges durch und ich dachte mal halt, ich mache das heute mal mit einer klein bisschen mit einer anderen Technik und dann könnt ihr einfach gleich mit dazu schauen. Also Edelstahl an sich kann man wunderbar und eigentlich direkt vergolden. Wichtig ist natürlich Hochglanz polieren, ja, damit ich einen schönen Glanz herstelle. Und ähm, dann natürlich hier innen muss man aufpassen, weil da wird meistens nicht richtig sauber gemacht. Da ist ähm, meistens immer noch ein bisschen Dreck und Rückstände drin, gerade vom Polieren. Ich lege die immer gerade in so einen Fetterbad rein. Wie gesagt, sieht ziemlich unprofessionell aus, aber es funktioniert. Ja? Und ich sage ja immer, wem es nicht passt, den, der kann es ja dann entsprechend daheim schöner machen. Ja? So Töpfchen mit Goldränder oder so. Naja, aber schau doch mal rein, wie es bei einer richtigen Galvanik aussieht. Das sind meistens so richtig alte, runterputzte Hallen mit irgendwelchen Becken drin. So, und jetzt wird gründlich entfettet. Wie gesagt, kann ich natürlich auch entsprechend mit Strom machen, einfach passende Elektrode einstecken und dann mit Strom. Ich mache das jetzt hier, wie gesagt, ich lege das immer eine Zeit lang ein. Hier oben müssen wir dann auch noch entsprechend sauber machen, aber der Kunde möchte den oberen Teil nicht mehr vergoldet haben, weil da so eine Kappe drauf kommt und die dann nicht mehr passt. Nach dem Entfetten könnte man oder sollte man den Edelstahl in der Regel dann aktivieren bei 2,7 Volt. Ich mache das jetzt mit einer anderen Technik. Ich benutze jetzt den sogenannten Anschlagnickel. Ich ähm, sprühe das nochmal mit Destillierendem Wasser ab. Und jetzt habe ich hier einen Becher mit dem sogenannten Nickel Strike. Manche Sachen gehen stromlos. Ich zeige euch mal kurz das Etikett. Nickel Strike oder der sogenannte Anschlagnickel. Ja, ist es so, dass man verschiedene Metalle, jetzt auch Edelstahl, wie gesagt, kann man direkt vergolden. Es gibt aber auch Edelstähle, die haben nicht so einen guten Nickelanteil. Ähm, der gehört nicht dazu. Ich wollte es da einfach nur mal zeigen. Und da ist schon so, dass man beim Vergolden merkt, da ist so minimal wieder ein Abrieb da. Da ist die Haftung nicht so gut. Und was kann man da machen? Die, ein direktes Vernickeln, also mit dem normalen Nickel Free oder mit dem Nickel gewerblich, funktioniert da in der Regel nicht so gut. Und dafür gibt es den Nickel Strike. Die Hülse hat natürlich den Vorteil, weil die da oben super kontaktiert werden kann. Also einfach das Minus entsprechend anstecken. Jetzt sieht man natürlich, es guckt ein bisschen was raus aus dem Elektrolyt von der Hülse. Ist nicht so gut, aber man kann es klein bisschen kippen, dann funktioniert es. Aber man sieht schon, dass man sich halt einfach für solche Sachen schon immens viel Elektrolyt braucht. Deshalb bin ich halt einfach der Fan von der Tambung Galvanik. Wie gesagt, man kann alle Elektrolyte kann man für Stift, Tambung und für Bad Galvanik benutzen. Ich nehme da ungefähr, wie gesagt, vom Gleichrichter her, nehme ich mal so 6 Volt Griff. Und dann eine Nickel-Elektrode, weil alles was mit Nickel, Nickel Strike und so weiter zu tun hat, ist Nickel-Elektrode ganz gut. Ja. Minus im Bad, plus daneben und jetzt sieht, haben wir richtige Pade im Becken. Ja, da schäumt es und sprudelt es schon richtig. Der Nickel bildet jetzt da quasi eine minimale Nickelschicht, erhöht die Haftung. Ja, man kann es ein bisschen kippen, klein bisschen hier, dass die ganze Hülse verschwindet. Und wie gesagt, so bei 6,9 Volt habe ich hier schon 12 Ampere. Ja, also wie gesagt, da geht schon ordentlich, ordentlich was los. Wenn ich fertig bin, ja, raus, abtropfen lassen. Ich nehme dann in der Regel einfach, wie gesagt, nochmal so ein Wasserbad zum Spülen, damit der Nickel komplett gespült ist. Spüle dann aber trotzdem nochmal mit destilliertem Wasser ab. Das Blöde ist nur, dass man den Nickel auf dem Edelstahl nicht sieht. Ja, und deshalb ist es auch so, ich habe Leute, die zum Beispiel normal Edelstahl vernickeln, obwohl man es eigentlich nicht braucht. Ich habe es einfach nur gezeigt, weil, wie gesagt, es gibt Edelstähle, die sind den Namen nicht wert, da sind irgendwelche Sachen reinlegiert. Und wenn man dann beim Vergolden merkt, die Haftung ist nicht so gut, kann man es, wie gesagt, mit dem Nickelstrike nochmal eine schöne Nickelschicht draufziehen. Hat auch noch viele andere Verwendungen. Von dem her, wie gesagt, kann man eine schöne Nickelschicht draufziehen und auf der ist die Haftung dann super. Aber wie gesagt, den Nickel auf dem Edelstahl sieht man nicht, der ist sehr identisch. Ja. Von dem her hm, weiß man jetzt nicht, ob man was getan hat. Kleinen Moment. Oh, Entschuldigung, auch das gehört dazu. Ja. Und jetzt gehen wir gleich übergangslos zum Vergolden. Ich habe hier Goldelektrolyt, 8 Gramm. Aber jetzt halt ein bisschen mehr. Damit auch da die Hülse komplett verschwindet. Platin Elektrode, Stoffpad. Rein in den Griff. 7, 8 Volt. Machen wir 8. Und da sieht man natürlich gleich einen Unterschied. Da laufen nämlich nicht 12 Ampere durch, sondern mal gerade 1, also so 1,0. Ja, 
Ja, auch da ist so, dass man es ein bisschen kippen kann oder mit einem größeren Becher, ist ganz klar. Wie gesagt, ich mache es halt in der Regel mit Tampongalvanik. Aber das ist jetzt einfach nur mal so zum Zeigen, was man alles mitmachen kann. Also ich kann den Edelstahl auch schwarz vernickeln, ja, mit, mit Platin beschichten oder jetzt halt durch diese Vorvergoldung einen Haftgrund drauf bringen und auf dem Gold dann Rosé, Grün, Weißgold. Also man sieht, ist schon gut vergoldet. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mit dem Stoffpad noch hier oben die Grenze vergolden. Und dadurch, dass ich hier einen großen Becher bzw. auch noch eine Wanne drunter gestellt habe, habe ich halt hier wunderbar Auffangwanne, die das Elektrolyt, was runterläuft, auffängt. Und dann kann ich es gleich wieder wunderbar zurückschütten und wieder verwenden. Die Teile sind jetzt nicht so hochglanzpoliert, das sind minimale Flecken. Die sind aber für medizinische Zwecke gedacht, diese Hülsen von dem her muss es jetzt nicht hier so ein High-End-Bling-Bling-Teil werden, sondern es soll eigentlich nur vergoldet werden, dass es dann später besser leitet. Wenn ich jetzt natürlich einen Fleck in der Beschichtung habe, der da nicht hingehört, kann man ihn natürlich wieder rauspolieren. Polierwarte, entsprechende Polituren. Und dann äh, kann man da lokal auspolieren. Und man sieht, man kann also wie gesagt wunderbar wechseln zwischen Bart und Stift oder Tambon Galvanik. Und das ist das Schöne, dass man einfach hier, wenn man große Teile hat, entsprechend ein bisschen vorvergolden kann mit dem Tampon. Dann hält man es ins Bad rein oder auch kleine Teile oder mit komischen Formen oder Ketten mit fingerdicken Gliedern. Und dann, wenn ich fertig bin, einfach nochmal drüber vergolden. Vielleicht den einen oder anderen Rand oder Fleck wegmachen, weil dieser Stoffpad natürlich auch entsprechend sanft poliert. Spiel mit Wasser. Und fertig. 23,8 Karat, wie gesagt, oder 999er Feinvergoldung, hier unten den Rand auch. Man kann auch entsprechend innen rein mit der Elektrode einfach mit dem Stoffbett rumfahren, aber da muss man halt dann richtig sauber machen. So können wir dann halt, wie ich auch schon mal gezeigt habe, Rohre, Querflöten von innen, Verkupfern, Verzinnen, Schwärzen, wie auch immer, und Rostschutz, Korrosionsschutz auf, aufbringen. Ähm, und ja. Wenn es der Korrosionsschutz dient oder wenn es der Optik dient, kann man da alles mögliche beschichten. Auch innen, was ja nach dem Faradayischen Prinzip nicht so möglich ist, weil der Strom geht ja von außen. Machen wir noch eine, oder? Habe ich schon 30 hinter mir. Aber wenn man halt einfach weiß, dass man pro Hülse halt einfach richtig gut Geld verdient. Ja, wo so, ihr habt ja gesehen, zwei, drei Minuten ist so ein Ding gemacht. Ja, also nochmal gründlich in Fetten. Spül mit Wasser. Wie gesagt, das Ganze kann man natürlich ein bisschen professioneller aufbauen, wer es mag. Wer sagt, ich habe das wie jetzt bei mir nur hin und wieder mal unregelmäßig solche Sachen, brauche ich nicht immens große Bäder aufbauen, weil man natürlich durch die Bäder halt immer wieder eine Riesenmenge an Elektrolyt benötigt, wie hier 400 Milliliter, was normalerweise mit 10, 20 bewerkstelligen kann. Muss halt einfach einen Topf hinstellen, wo das Teil in der Regel fast komplett verschwindet. Ja, kontaktieren mit Wasser, äh, mit Minus, ja, mit dem Wasser natürlich auch. Griff. Natürlich kann ich da auch eine Klemme dran machen, aber der Griff ist besser. Runterdrehen auf 6 Volt mal zum Beispiel. Nickel-Elektrode reinhalten. Bisschen drehen das Ding. Wichtig ist halt dadurch, dass, der, dass die runde Elektrode halt ähm, nicht so weit breit streut, den Abstand gewährleisten und dann entsprechend halt ein bisschen drehen, dass der Nickel sich überall anlegt. Wie gesagt, sieht man nicht. Nickel und Edelstahl sehr identisch. Bei anderen Edelstellen könnte man es sehen. Fertig. Hier versteckten Wasserbehälter kurz spülen. Auch immer ein bisschen aufpassen, dass man hier nichts von der Wanne schubsen, weil dann ist es weg, das Elektrolyt, und schwimmt dann irgendwo am Arbeitsplatz rum. Spülen mit destilliertem Wasser. Man sieht, wie schön es abhört. 
Goldbart, wie gesagt, geschützt, ablaufs, sicher, dass das Gold aufgefangen wird, weil wenn es in die Wanne läuft, ist es weg. Und wenn ich es hier zurückhole, ja, wie hier auch, da habe ich jetzt hier noch Gold drin, kann es einfach wieder zurückschütten. Ja, das ist nicht empfindlich, ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, nochmal zum Gold. Antiallergen, Lebensmittel echt, direkt am Körper oder im Körper, Schmuck, Zahn, Zahnersatz. Gibt es also ganz viele Einsatzmöglichkeiten, mit denen man da beschichten kann. Ja. Und wie gesagt, krisen- und konfliktfreies Gold, also auch da mitgedacht. Wie gesagt, es ist keine Herstellung von mir in irgendeinem Küchen- oder Hinterzimmer, sondern das ist, wird von Labor, von Hightech-Laboren gemacht, die natürlich immer noch im neuesten Stand die Elektrolyte herstellen. Es mag der eine oder andere fragen, ja, warum ist das vielleicht günstiger als woanders? Weil ich halt einfach durch einen Großaufkauf und letztendlich durch meine schmale Firmenstruktur einfach eine nicht so höhere Marge braucht, wie jetzt jemand, der halt ne, drei Chefsekretärinnen und einen riesen äh, Firmenkomplex unterhalten muss, weil es vielleicht am, am Status genehm ist, ja, sondern wie gesagt, bin schmal aufgestellt. Von dem her kann ich die Elektrolyte auch entsprechend dann auch günstiger verkaufen. Wenn jemand sagt, oh, da gibt es noch jemanden, da kriege ich es günstiger, können wir mir gerne einen Link schicken, schaue ich mal an und dann ähm, schauen wir mal, wie lange der dann noch günstiger ist. Ja. Also wie gesagt, ähm, bin schon ziemlich lang am Markt, und kennt dann doch eigentlich fast alles. Seht ihr, und jetzt im Bad haben wir eigentlich schon fast alles vergoldet. Klar hätte man jetzt den Becher noch ein bisschen höher machen können, aber das Schöne ist halt mit dem Tampon kann ich das hier oben wieder ausgleichen. Das geht in der Badgarwanik halt nun mal nicht. Mit dem Tampon geht das. Ja. Badgarwanik müsste ich das Teil höchstens drehen. Habe dann aber immer das Problem, dass ich diese Kante, also wenn ich hier eine Vergolderkante habe, wo das Elektrolyt gestoppt hat, die kriege ich fast nicht mehr weg. Wenn ich mit dem Tampon drüber fahre, geht es. Ja, ansonsten kann ich es nicht, kriege ich es nicht weg. Das heißt, wenn ich es umdrehe, habe ich hier eine Kante. Wenn ich es drehe, habe ich da unten eine Kante. Überall da, wo die Hülse nicht raussteht. Klar, deshalb größere Wanne nehmen. Aber dann braucht man noch mehr Elektrolyt. Ja, dann muss noch mehr Material einkaufen. Und wie gesagt, das möchte ich ja in der Tampon Galvanik eher vermeiden, dass ich halt mit kleinsten Mengen entsprechend dann den größten Profit bekomme. Man muss nicht immer so viel Kosten in Material investieren. Wobei es natürlich nicht schlecht wird. Elektrolyte halten mindestens zwei Jahre. Wenn ich es mit Graphit-Elektrode beschichte, gibt es auch manchmal so einen leicht schwarzen Bodensatz. Das macht gar nichts. Also der Graphit ist neutral, der stört nicht. Der lässt sich auch nicht abscheiden, der wird auch nicht abgeschieden. Von dem her haben wir da überhaupt kein Problem dass das Elektrolyt da stört oder irgendwann mal nicht mehr geht. Sollte es zu kalt gelagert sein, wenn jemand eine Garage hat oder einen Keller und es halt einfach mal das Elektrolyt mal ein bisschen Kälte oder Frost abkriegt, macht auch nichts. Wenn es sich kristallisiert, bei 60 Grad einfach aufkochen, solange bis sich die Kristalle zersetzen, dann kann man sie in der, Nähe, in der Regel wieder nutzen. So, auch dies ist fertig. Seht, wie schnell das geht. Ja, eine schöne Vergoldung. Hier oben, wie gesagt, möchte der Kunde es nicht. Ansonsten so ungefähr zwei Mikron drauf. Das reicht, wie gesagt, macht die schon so ein paar Jahre. Von dem her, das ist medizinische Messtechnik. Und die Leute halten das in der Hand, auch mit schwitzigen Händen oder mit feuchten Händen. Und das hält richtig, richtig gut, wenn man es dick beschichtet. Und vor allem, wenn der Untergrund gut haftet, sprich Edelstahl oder jetzt halt auch ein Nickelanteil. Dann kann man das gut festhalten. Der Nickel wird überdeckt. Derjenige, der das benutzt, kommt ja mit dem Nickel nicht in Kontakt. Es ist im Edelstahl ja auch meistens Nickel drin, von dem her ist kein Problem. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich mache Schmuck und sonstige Dinge, will da gar kein Nickel haben, dann nehmen wir als Sperrschicht Palladium, das geht auch. Ja, dann kann man hier mit Palladium eine Sperrschicht drauf machen, Messing, weiche Metalle, Kupfer und so weiter. Kann man dann mit Palladium absperren und dann vergolden. Oder man nimmt halt einfach den Edelstahl und vergoldet ihn direkt. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Ich fülle das ganz kurz nochmal ab. Stellt euch vor, pro Hülse 15 Euro, weil man kann natürlich noch wesentlich mehr verlangen. Was man dann hier jetzt gerade so mal eben so zwischen Tür und Angel macht, wenn man 30 Stück hat. Ja, und für jeden vielleicht 5 Minuten. Da kann man sich ganz schnell ausrechnen, mit wie viel Materialeinsatz ich welchen Profit habe. Und wenn ich jetzt einen Kunde habe, den ich so für so eine Hülse 30, 40, 50 Euro abnehme, dann könnt ihr euch vorstellen, was dann los ist an einem Tag. Ne? Deshalb habe ich gesagt, wie gesagt, heute ist mein Wie-Gesagt-Tag. 
Viele gucken halt immer auf meine Website und denken, ja, der Betzmann hier ist so ein Einzelkämpfer, kleiner Komiker, macht es ein bisschen wichtig. Zwei dicke Autos in der Garage. Ja, manche fragen mich immer, ja, machen Sie es wirklich hauptberuflich? Das ist schon immer witzig. Ja. Aber so klein bin ich nicht. Nur weil ich schmal aufgestellt bin und keine GmbH habe. Das hat halt einfach bei mir nicht die Notwendigkeit. Ist es so, dass bei mir der Umsatz siebenstellig ist. Und da bleibt eine Menge hängen. Also von dem her kann man damit richtig viel Geld verdienen. Und äh, das kann man nutzen. Aber wenn man mal schaut, was am Markt alles da ist. Uhren, Shisha, äh, Tauchequipment, Golfequipment. Äh, viele Firmen, die äh, das technisch brauchen. Ja, ein Korrosionsschutz in Form von Kupfernickel, lokale Vergromungen, vor Ort Vergromungen, Krater in der Walze. Schaden in der Hydraulik, Stange, da kann man lokal dick verkupfern. Bestellt man eine Fachfirma, die man so eine Hydraulikstange vor Ort beschichtet. Ja, das ist mal richtig, das wird mal richtig teuer. Also von dem her, Edelstahl. Gründlich entfetten, möglicherweise aktivieren und dann entsprechend vergolden. Ein von der Erfahrung her lasse ich den Aktivator, man kann es machen, aber der Schritt ist ein bisschen schneller. Es ist schon ein bisschen besser, wenn man es macht. Verbessert noch gründlicher die Haftung, aber bei den Sachen und bei dem Edelstahl weiß es funktioniert. Aber machen wir es der Vollständigkeit halber. Machen wir mit dem Aktivator. Wie gesagt, runterdrehen auf 2,7 Volt. Dann hat man das auch nochmal gesehen. Der Aktivator wird ein bisschen grün, klar, weil er aktivieren muss und sich dann verfärbt. Von dem her ist das alles richtig und okay. Braucht man auch keine Angst haben, dass da irgendwie was falsch läuft. 2,7 Volt, kleine Kreisbewegungen, das Metall gut aktivieren. Können wir jetzt natürlich auch im Bad machen, wie hier, mit dem Nickel Strike. Da gibt es keine zeitliche Vorgabe, dass man einfach mal überall gewesen ist. Man entfernt quasi Oxidationen, die der Edelstraße mit sich bringt, beziehungsweise der Nickel spült es mit ab. Und wenn man halt... Legierungen hat, die reagieren, weil was irgendwas drin ist, was mit dem Aktivator nicht ähm, sich aktivieren lässt, dann stoppen bitte. Ja, 2,7 Volt kontrolliert, aktivieren, wenn man merkt, da stimmt was nicht, das stockt, das fleckt, dann bitte lassen. Deshalb 2,7, 2,8 Volt. Dann hier beim Vergolden gehen wir mal wieder hoch auf ca. 8, 8,3, 8,4. Edelstahl direkt vergolden. Geht auch, aber ihr seht, das Vergolden geht nicht so schnell. Es legt sich minimal was an, aber vorher mit diesem Anschlagnickel ging das schon wesentlich flüssiger. Jetzt machen wir mit dem Tampon, dann geht das auch. Also da ist die Haftung, wenn man den Anschlagnickel macht auf dem Edelstahl, jetzt über die Bartgalvanik, da legt sich das Gold super schnell an. Und hier an sich muss du dann halt mit dem Tampon ein bisschen nacharbeiten, wenn es nur aktiviere und vergolde, also in Fette aktivieren und vergolde. Wenn es drauf ist, ist es dann drauf und haftet dann auch gut. Also es ist schon immer so, dass man eine gute Schichtige draufbringen sollte, dass man auch eine lebenslange abriebfeste Schicht erzeugt. Also nur so ein Hauch von Gold ist jetzt einfach zu dünn für Dinge, die benutzt werden sondern da sollte man dann schon entsprechend dick vergolden. So, ich sage mal, ein Zentimeter, Quadratzentimeter, eine Minute ist ungefähr ein Mikron, tausendstel ein Millimeter und zwei, drei sollte man schon draufbringen. Gerade beim Schmuck, wenn ich eine Uhr beschichte, wo dann der Ärmel immer reibt oder eine Kette, die halt immer mal am Hals entlang rutscht, Ringe, die in alles Mögliche noch getaucht werden, die man bei der Arbeit benutzt, dann sollte man es einfach dick beschichten. Autoteile entsprechend, wo man auch mal durch die Waschanlage fährt, dicker vergolden. Vorteil, wenn man es mal wirklich zu dünn gemacht hat und der Kunde trotz Pflegeanleitung einfach sagt, hier, das äh, ist nichts, das gefällt mir nicht, kann man es im an, eingebauten Zustand am Auto, im Auto, man könnte es auch am Körper entsprechend nachvergolden. Ja? Wenn einer sagt, das Piercing kriege ich nicht mehr raus, kann man es am Bauchnabel vergolden. Ja. Man kriegt da keinen Stromschlag oder sowas. Das Gold ist kein Gift. Das ist Antiallergen. Von dem her könnte man das machen. 
Na, also als vergoldeter Service den Nasenring oder wie heißt das, Septum oder so ähm, vergolden. Ja, das wäre natürlich eine absolute Show oder so. Fingernägel in Silber, mit dem Silberleitlack lackieren oder Wimper. Wimpern habe ich ja auch jemand, der das macht, der ja, mit dem Silberleitlack und dann vergolden die Wimpern und Fingernägel. Dann gibt es also schon verrückte Dinge, die man damit machen kann. Wenn man das für sich privat macht, ist das ja alles easy, super. Da geht es viel über Mundpropaganda, ja, dass man halt einfach auf Treffen oder in gewissen Foren einfach auch entsprechend Werbung macht oder so ein bisschen rumspricht, was man machen kann, Freundschaftsdienste und so weiter. Wenn man das Ganze gewerblich macht, reicht natürlich klar ein Gewerbeschein. Ist kein überwachungsbedürftiges Gewerbe, man braucht keine Qualifikation. Ist also sehr einfach angemeldet. Wenn man halt eine Internetseite aufbaut, dann bitte aufpassen, dass man entsprechend dann auch nach den Datenschutzrichtlinien, Telekommunikationsgesetz und so weiter alle Punkte erfüllt, die AGBs einstellt, ja, ein gutes und sauberes Impressum hat, wo alle Punkte erfüllt sind. Und dann kann man entsprechend auch am Markt gehen, wenn man kleinen Nebengewerbe oder hat. Ja, Nebenberuf ist kein Problem. Und dann kann man fleißig Werbung machen. Ebay, Ebay Kleinanzeigen, YouTube, Hotfrog, TikTok. Videos machen hier, sagt, guck hier, kann ich dir alles schön vergolden. Ja. Und dann kommen die Kunden auch mit ihren Ideen, mit ihren Möglichkeiten, ja, mit der Klobürste in Goldoptik, mit dem Toilettenabroller in Goldoptik, mit Felgen, mit Vasen, mit äh, allen möglichen Ideen, was man daheim rumliegen hat, was man vom Antiquitätenmarkt holt und aufarbeitet. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Wer sagt, möchte ich auch mal wie gesagt, die Informationen. Wie gesagt, Informationen gerne unter wwwbetzmann gavanikde bzw. info.betzmann-gavanik.de. Auch nochmal ergänzend, Kommentarfunktion und so weiter das ist alles schön und gut. Wer Fragen hat, bitte direkt an mich über WhatsApp, über Telegram, über E-Mail oder vorbeikommen zur Schulung, zum Anschauen. Ganz unverbindlich, ist kein Verkaufsgespräch. Mache ich nicht, brauche ich nicht. Ja, dafür habe ich viel zu viel Arbeit. Und viel zu viele Kunden, dass sie irgendjemand noch überreden oder überzeugen muss. Weil ich nämlich in, im Nachgang immer derjenige bin, der den Support bereitstellen muss. Das heißt, wenn ich jemandem was verkaufe, mit dem man nichts anfangen kann, dann habe ich jemand quasi auf Deutsch gesagt an der Backe, bis es kann. Ich mache das gerne. Das ist mein Baby. Ich mache nichts anderes seit 20 Jahren. Ähm, und, und ich helfe auch jedem, bis es kann. Aber es ist halt so, wenn ich, wenn ich wirklich einfach sage, ja, mach Alu, es geht alles, ja. Dann habe ich den permanent an der Backe, weil jedes Alu, was er macht, funktioniert halt nicht. Ein, zwei Legierungen gehen und manche gehen nicht. Von dem her einfach ganz klar, offen, faire Ansage, das ist machbar, das ist schwierig, das ist aufwendig, das geht gar nicht. Dann weiß jeder, wo er dran ist und sagt, okay, dann stelle ich entweder meine Produkte um und mache statt Alu Messing oder Edelstahl oder Kupfer und verkaufe das dann auch erfolgreich. Oder es geht leider nicht, ich habe nur Alu, dann muss man schauen, welche andere Möglichkeiten habt. Ja, ob man es galvanisch in einem heißen, hochzernitischen Nickelbad vernickeln lässt und dann selber drauf vergoldet oder ob man es dann halt Pulver beschichten lässt oder ob man es eloxieren lässt. Da gibt es ja dann noch viele andere Möglichkeiten dazu. Deshalb bitte Fragen direkt an mich. Ich mache das schon seit Ewigkeiten und ich weiß in der Regel immer, wo da wo der Haken liegt, wo der Fehler liegt und kann dann sehr schnell und intensiv und auch einzeln dem Kunden helfen. Auch Schulungen hier, Vorführungen hier sind immer einzeln. Ich mache keine Gruppen, jeder einzeln. ist gratis, kostenlos, aber nicht umsonst. Ja? Das heißt, man lernt eine Menge dabei und man weiß, was man anwenden kann und ob man es dann kauft oder nicht, liegt bei jedem selber. Ich bin also kein Böse, wenn einer sagt, na, ich stelle mir mal eine Stunde rein, lass mir das erklären, ist aber dann doch nichts für mich, dann ist es halt nun mal so. Ja? Von dem her, ähm, keine Angst, ich weiß nicht. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.